Benvenuti nel nostro canale. Questo video esclusivo vi spiegherà cosa accadrà nelle puntate in programma su Canale 5 dal 5 agosto al 10 agosto 2024. Vi preghiamo però, prima di iniziare, di supportarci mettendo mi piace al video, iscrivendovi al canale e di abbonarvi al canale usando il link in descrizione se non lo aveste ancora fatto. È un piccolo gesto che però ci aiuterebbe molto. E ora veniamo al video. Al ristorante Il Giardino, Liam e Wyatt condividono un pranzo leggero, scherzando su Bill che quella mattina ancora dorme. Immaginano che Bill sia sollevato di non dover più condividere il letto con Sheila. Wyatt, provocatorio, si chiede ad alta voce quali fossero i discorsi tra i cuscini e cosa Bill dovesse fare per mantenere la farsa. Liam, sollevato, esprime la sua contentezza per non dover più preoccuparsi di Sheila cosa che permette a Wyatt di suggerire che ora Liam possa concentrare la sua attenzione su Thomas. Liam riflette sulla possibilità che tutto sia solo nella sua testa, dubitando che Thomas sia davvero cambiato. Wyatt è scettico quanto lui, ma Liam racconta di come Hop sembri convinta che la terapia stia funzionando su Thomas, osservando cambiamenti positivi in tempo reale. Wyatt, però, insinua che Hop potrebbe vedere solo ciò che desidera vedere, pungolando Liam sulla possibilità che Ridge possa revocare la decisione di Steffi di reintegrare Thomas in Forrester. Mentre la conversazione si fa più profonda, Liam condivide il suo disagio nel vedere Thomas e Hope passare tanto tempo insieme, spesso fino a tarda notte. Wyatt incalza chiedendo se Hope sia a conoscenza dei sentimenti di Liam, che si chiede come lei possa ignorarli, considerando il suo impegno nel rendere la linea Hope for the Future nuovamente redditizia. La tensione tra i fratelli cresce quando Wyatt chiede se Liam non si senta troppo preoccupato. Liam confida di fidarsi completamente di Hop, ma non di Thomas, che per Wyatt è un individuo incapace di cambiare. Deciso, Liam si alza per andare a Forrester e vedere di persona se l'ossessione di Thomas è realmente cosa del passato. Nell'ufficio del CEO, l'atmosfera si fa intensa quando Thomas entra e trova Rigi intento a disegnare. Prima di discutere di lavoro, Thomas esprime la sua gratitudine per avere di nuovo Ridge al suo fianco, ricordando quanto il piano di Bill e Ridge per proteggere la famiglia da Sheila gli abbia fatto apprezzare la figura paterna. Ridge, secco, accoglie Thomas di nuovo nel team. Thomas confida a Ridge le sue passate, promesse non mantenute e i suoi errori, ma ora si sente cambiato, pronto a dimostrare di essere un figlio e un uomo migliore. Ridge, seppur con riserve, si mostra aperto a dare a Thomas una nuova opportunità. Nel frattempo, Hope e Brooke discutono delle recenti manovre di Ridge e Bill e del futuro della loro relazione familiare ora che Ridge è tornato. Brooke condivide con Hope la sua decisione di mettere l'amicizia con Taylor prima di tutto, felice che Hope rispetti questa scelta. Brooke riflette sul suo passato amoroso complicato esprimendo orgoglio per le qualità morali di Hop e la sua capacità di evitare gli uomini sbagliati. Tuttavia, la conversazione prende una piega personale quando Brooke si confronta con i suoi errori passati, rassicurata dal sostegno di Hop. La serata si complica quando, durante una prova di vestiti, Hop e Thomas si ritrovano in una posizione compromettente proprio quando Liam entra. La scena si chiude su un Liam confuso e arrabbiato. Mentre Brooke e Ridge discutono delle dinamiche tra Thomas e Hope, con Ridge che spera in un successo sia professionale che personale per suo figlio. Nello studio di design, l'atmosfera è elettrica e carica di tensione. Liam, visibilmente infuriato e scosso, si confronta apertamente con Thomas, intimandogli in modo risoluto di mantenere le distanze da Hope. Convinto di aver interpretato correttamente gli eventi, Liam vede in un innocuo incidente la conferma dei suoi sospetti più oscuri. Gli animi si surriscaldano rapidamente, e nonostante gli sforzi di Thomas e Hope di placare la situazione e chiarire l'equivoco, Liam è irremovibile. Le accuse pesanti volano nello spazio confinato dello studio, e Thomas, in un gesto di resa e comprensione verso il dolore che le sue presunte azioni hanno causato, decide di allontanarsi, accettando la richiesta di Liam di lasciare il luogo. Rimasto solo con Hop, Liam esprime profondamente il suo disagio e la sfiducia che ormai ha radicato in lui, mettendo in discussione la solidarietà e la fiducia reciproca che ha sempre caratterizzato la loro relazione. Hop, da parte sua, rimane ferma nel difendere la sua integrità, insistendo sulla totale innocenza e sull'assurdità delle interpretazioni di Liam. 
La discussione tra i due si intensifica, sfociando in un dialogo carico di emozioni, dove Liam rivela la sua profonda diffidenza nei confronti di Thomas, nonostante le continue rassicurazioni di Hop sul loro rapporto strettamente professionale. Intanto, nell'ufficio del CEO, l'ambiente è palpabilmente meno teso. Taylor e Steffi condividono un momento di complicità e orgoglio corrige per il successo del loro piano contro Sheila. Tuttavia, Taylor esprime alcune riserve sulla metodologia impiegata, suscitando una discussione riflessiva. La conversazione prende una svolta quando Thomas fa il suo ingresso, chiaramente turbato dall'incidente con Liam. Egli racconta la sua versione degli eventi, sottolineando come la sua risposta calma all'accusa infondata sia indicativa del suo percorso di cambiamento personale. Ridge e Taylor ascoltano con simpatia e offrono a Thomas un sostegno incondizionato, riconoscendo i suoi sforzi continuati per migliorarsi e mantenere un atteggiamento professionale nonostante le sfide. La famiglia si unisce nel supporto a Thomas, incoraggiandolo a non lasciarsi scuotere dalle insicurezze e dalle provocazioni di Liam. Nel silenzio dello studio, Hope rimane a riflettere sulle recenti tensioni. Pensierosa, considera le parole di Brooke e le complesse dinamiche con Liam. Confrontandosi con i suoi sentimenti e le incertezze riguardo la natura della sua collaborazione con Thomas e la direzione futura del loro lavoro insieme. Hope è seduta da sola, riflettendo sul suo sogno ad occhi aperti di baciare Thomas, quando viene distolta dalla fantasia dal ritorno di Brooke in salotto. Rivela a Brooke che lei e Liam non si uniranno a lei per cena poiché hanno bisogno di un po' di tempo da soli. Preoccupata, Brooke teme che qualcosa possa essere accaduto tra Liam e Hope e insinua che Thomas potrebbe essere coinvolto in questo problema percepito. Con nervosismo, Hope nega che ci sia qualcosa in corso con Thomas. Al ritorno di Liam alla baita, trova l'ambiente romanticamente decorato con candele. Accolto da Hope con un bicchiere di vino, lei esprime il desiderio di trascorrere del tempo da sola con lui per ricongiungersi. Hope riconsidera la sua decisione di lavorare con Thomas, presa alla luce di alcune dure verità. Liam comprende che si tratta solamente di una scelta professionale. Hope promette di dedicare ogni minuto del resto della serata a dimostrare il suo amore e apprezzamento per Liam. Dopo un bacio appassionato e la promessa di non parlare più di Thomas per il resto della sera, il cellulare di Hope squilla con una chiamata in arrivo da Thomas. Lei decide di ignorare la chiamata, riconcentrando la sua attenzione su Liam. Mentre i due iniziano a spogliarsi e si baciano appassionatamente, Hope, aprendo gli occhi, vede Thomas al posto di suo marito. Scuote la testa confusa mentre Liam le chiede cosa non va, ma lei lo attira nuovamente verso di sé per un altro bacio. Nel frattempo, Thomas visita la casa sulla scogliera per incontrare Steffi e Taylor. Commenta l'assenza frequente di Finn, ma Steffi spiega che la vita essendo sposata a un medico devoto comporta spesso lunghe attese. Taylor, esplicitamente, chiede a Steffi come si senta sapendo che Finn ha salvato Sheila, e Steffi ribadisce che Finn stava solo adempiendo al suo dovere di medico. Thomas, Steffi e Taylor esprimono sollievo per l'incarcerazione di Sheila e discutono su perché Taylor non si accorrige, con Taylor che afferma di non avere interesse a rivedere Ridge mentre nota che lui sta cenando con Brooke. Steffi e Thomas cercano delicatamente ulteriori dettagli sulla decisione di Brooke e Taylor di rimanere amiche piuttosto che coinvolgersi romanticamente con Ridge, e Taylor chiarisce che la loro amicizia prevale sui sentimenti romantici. Thomas sottolinea l'intensità dei sentimenti di Brooke per Ridge, ma Taylor ribadisce la loro promessa di onestà e integrità. Quando Ridge si presenta a casa di Brooke per la cena, lei gli rivela che saranno soli e esprime gioia per la sua compagnia. Durante la cena, Brooke elogia Ridge, Bill e Deacon per il loro ruolo nell'arresto di Sheila. Ridge si informa sulla collaborazione tra Thomas e Hope, stupendosi del cambiamento in Thomas, confermato anche da Brooke. Risate riempiono l'aria mentre Brooke e Ridge ricordano aneddoti passati, tra cui il disastro in cucina causato da R.J. quando era piccolo. Condividendo intensi sguardi e quasi un bacio, Ridge decide che è ora di andare, ma si sofferma dopo essersi assopito sul divano. Brooke, in un neglige azzurro, lo trova ancora lì e, nonostante la tentazione, ricorda il patto con Taylor, decidendo di onorarlo. Si scambiano uno sguardo carico di significato prima di dirsi buonanotte. Nella baita di Brooke, Hope e Liam si lasciano andare a un momento di intimità sul divano. 
Durante il rapporto intimo, Hope immagina per un istante che sia Thomas al suo fianco, un'immagine che la smuove profondamente. Tuttavia, riconoscendo Liam, si lascia travolgere dal desiderio per lui, mentre lui la stringe a sé, seppur un velo di preoccupazione attraversi il suo viso. Successivamente, i due si abbandonano a dolci effusioni, con Liam che commenta quanto sia stato incredibile e si interroga sull'origine di tale passione. Hope, desiderosa di far sentire il suo amore, confida di voler essere indimenticabile per lui. Mentre si accoccolano, l'ansia sembra nuovamente affacciarsi sul volto di Hope. Più tardi, quando Liam ritorna nella stanza, trova Hope avvolta nel suo giaccone pronta per andare a controllare sua madre. La sua partenza immediata sorprende Liam, che interroga sulla natura dell'urgenza, apprendendo che è legata a una situazione con sua madre. A casa di Brooke, i risvolti della serata prendono una piega inaspettata quando Ridge, vedendo Brooke in camicia da notte, si lascia guidare dall'istinto e inizia a baciarle il collo. Tuttavia, Brooke lo ferma, ricordando il patto di amicizia e integrità fatto con Taylor, che tiene in grande considerazione. Ridge, con una punta di sarcasmo, chiede se il patto includeva evitarlo. Brooke, determinata, sottolinea che hanno superato la fase degli slanci adolescenziali e che non possono cedere a ogni impulso. Nonostante la tentazione, Brooke insiste sul mantenere il loro accordo, anche se invita Ridge a rimanere un po' più a parlare, data la solitudine della casa. Ridge, giocando sul doppio senso, nota come la situazione possa prestarsi a equivoci. Ma Brooke, scherzosa, rimanda alle sue recenti vesti meno provocanti. Ridge ricorda momenti passati e la dinamica cambia quando si trova a chiedere indietro la sua giacca, lasciando Brooke a riflettere sul loro scambio. Intanto, Hope, testimone involontaria della scena, affronta Brooke con tono accusatorio, rimproverandola per il comportamento fluttuante e la difficoltà nel mantenere i propri principi. Brooke, confusa, tenta di spiegare. Ma Hop esprime tutta la sua delusione e frustrazione per le continue oscillazioni sentimentali della madre. Nel mentre, alla Forrester, Thomas si immerge nel suo lavoro di design, riflettendo sulle sue promesse e sul suo desiderio di non ripetere gli errori passati. Ridge lo trova ancora al lavoro e, tra consigli professionali e personali, emerge un dialogo sincero sulle intenzioni future e sulle dinamiche familiari recentemente complicate. L'interazione tra Ridge e Thomas sfocia in una discussione più ampia sui cambiamenti personali e sul supporto reciproco, con Thomas che cerca di mantenere il suo focus sul presente e sulla cogenitorialità con Hop, evitando distrazioni sentimentali.